超前一百年的客厅，以前客厅都是白砖脚沙发，沙发底下全是小垃圾。客厅功能太单一，客厅瞬间就摆满。二舅妈送的名酒名茶堆一地，阳台的晾衣区也非常的挡视线。不如跟二舅妈学学怎么改。一，找二舅妈借个推土机推掉推拉门，再拆掉阳台的小块瓷砖和门槛石，而是客厅大砖通铺到阳台才更整体。压口做吧台，上面做高柜。二舅妈送的名酒名茶这里放，再把吊顶延伸到阳台，利用管道做薄柜，增加收纳空间，一点也不浪费。两口子没事在这里喝酒品茶，日子也非常的惬意。做个备用晾衣区，常穿衣服这里晒也不影响美观。下面放个活动晾衣架，拉出来还能晒晒被子，装个百叶抽拉门完美遮挡，空间更美观。二，旁边做地台，木板做靠背，定制软垫就是沙发。不输成品沙发，旁边做边柜，收纳日常杂物翻一倍，上面延伸做薄柜，收纳家里不常用的杂物，关上柜门挡灰尘，层板做连接，上面还能摆放漂亮老婆喜欢的手工，展示老婆的艺术内涵。三，旁边做侧拉柜，家用小工具全放下，主要也不占空间，以前都只买洗衣机，天气不好衣服晒一堆，不如这样做，旁边做金属木纹柜，下面放洗衣机。中间嵌入烘干机，衣服烘干直接穿，上面收纳老婆抢购回来的生活品，金属木纹才耐用。中间装两个隐形晾衣架，贴身衣物随手晒，顺手才方便。重点是收起来也不占地方，阳台再小也要有洗衣池，方便清洗小件衣物。搭配小型洗衣机，袜子内裤分开洗。下面的柜体安装一个插座，装个智能扫地机器人在柜里，柜门预留两百高，方便扫地机器人进出自由。成品电视柜地下全是卫生死角，打扫起来真的非常麻烦，不如。几个三脚架上墙，再厚着脸皮找二舅妈借几颗膨胀螺丝，把它狠狠地固定在墙里才牢固。外做木纹悬空电视柜，底下没有卫生死角才好打理。这样的客厅既有颜值，又有收纳空间，经济实惠又有品味，功能也非常。